вот так фотография выглядела изначально. И сейчас я буду ее обрабатывать в Photoshop. Предварительно она уже обработана в программе Lightroom. Я обрабатываю в Lightroom фото. <coughs> Эта программа вот такая. Adobe Photoshop Lightroom. 64-битная. У меня все программы на английском языке стоят, потому что есть плагины, которые... Отсвечивает этот экран. Попробую вот так. Наверное, вот так будет видно нормально. Так, что ли? Угу. Есть плагины, которые встраиваются в программу, экшены еще можно делать в них. И они работают в английской версии. Так, ну ладно. Короче, начну обработку. Первым делом я делаю <coughs> копию слоя. Я делаю это горячими клавишами. Горячими клавишами можно делать... Вот таким образом. Дубликат лайер. Ну, я ждала горячую клавишу F1. Нажимаю просто на F1, и у меня создается второй слой. Ну, я не знаю, буду ли я все время так объяснять, как сейчас, потому что это довольно-таки долго. Теперь я делаю... Ну, вот если сделать максимальное приближение горячей клавиши, можно сделать Alt Ctrl 0. И фотография в полный размер. Я иногда ее приближаю даже больше, чем в полный размер, но сейчас мне достаточно. Теперь клавишей, ну, не, клавиши J, вот, я добавляю вот такой инструмент. Helen Brush Tool. Здесь вот, кстати, есть подсказки. Горячие клавиши. Размер клавиши задается скобкой. Клавиша и скобка. Скобка справа больше в левую сторону меньше так как-то сделал чтобы у меня не включала клавиатура для того чтобы сделать убрать прыщик скажем так я зажимаю клавишу alt вот сейчас я зажал ее нажимаю на место рядом откуда я беру образец и переношу сюда на место, где надо прыщик убрать. В свое время когда-то я очень долго искала, как это делать. Ну, долго, недолго, также в интернете где-то я училась, как это делать. Вот, как я уже говорила, я регулирую скобочки. Так, это что я тут? Заход, захожу в историю, удалила слой нечаянно. Даже не заметила, как. Говорю тихо, такой у меня голос. Я надеюсь, меня слышно. Если меня не слышно или слышно плохо, то извините. Громче говорить я не могу. Такой мой голос. Итак, я сейчас немножечко стараюсь для того, чтобы он был у меня более четкий. Так я вообще обычно по жизни такая бубнилка. У меня непонятно, что я говорю. Поэтому, наверное, для меня шепот это... Идеальный выход из положения. Ну и вообще мне шепот нравится. Он такой близкий такой. Ну, опять же, о шепоте. Да, мне это очень понравилось. Мне когда что-то нравится, я могу говорить об этом бесконечно. Причем, вы знаете, мне нравится и мой шепот. Очень. Не просто чей-то там какой-то. Называется. Люблю тебя. Так, вот такое это дело, да, но не очень-то быстро. А для чего делается второй слой, вот этот верхний? Вот сейчас я выключаю его, мы видим то, что было. Иной раз. Вот так делаешь, 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 потом смотришь. Так, выключаю слой. 
включает вот и так смотришь ну нифига себе лучше было до того как и можно что-то вернуть обратно ну, сейчас я ничего возвращать не буду меня все устраивает поэтому я не буду показывать как это делать может быть в процессе если пригодится я это покажу Это вот тебя я люблю все-таки кстати мне очень помогает вот перебью себя родинки у меня есть вроде бы родинки где-то оставляю где-то убираю не знаю вот это вот родинок или прыщик пусть будет прыщик потому что я не уверен раньше я иногда звонила не есть и спрашивала чего у нее там родинка не родинка иногда я а, путала, мне казалось, что это прыщик, вот, ну, как бы явно видно. А невеста потом говорит, это моя родинка любимая. И мне приходилось ее возвращать, эту родинку. Ну, а что поделаешь, мой козяк. Так, что здесь у нас? Вот, кстати, вот этот глаз резкий, вот, в фокусе, а этот нет. Вот. Если вдруг кто-то не знает, это не косяк съемки и фотографа. Это художественный прием размытия. Сделать акцент на что-то одно. Вот здесь в данный момент вот мы привлекаем глаз, взгляд, чтобы взгляд не рассеивался по всей фотографии. И поэтому вот волосы, видите, здесь не в фокусе. В общем, вот такой смысл. Художественный прием. Так. Вот. Ну, раз я даже лишка вот что-нибудь делаю, но увлекаюсь, поэтому у меня долго все это обработка, потому что для меня это не просто как доход или что-то, вот обработка фотографий. Это любовь моя. Мне очень нравится это делать. Вообще, в жизни для меня, я не хочу сказать, что деньги не главное. Деньги, конечно, да, это нужные вещи, нужные, хорошие, главное, но не главное для меня лично. Потому что, если что-то приносит, удоволь... приносит деньги, но не приносит удовольствие, то я это не делаю. Ну, стараюсь не делать, что ли. В общем, на самом деле, мне в жизни все удовольствие приносит. Просто бывает что-то не сразу. Например, иной раз такое настроение, что не хочется садиться, например, за обработку. И сложно себя уговорить. А, Но ну, это просто действительно настроение, потому что... Ну, я знаю, что когда я начну, мне понравится, но просто из-за того, что это занимает много времени, а есть, например, какие-то еще другие дела, другие какие-то планы. Думаю, сейчас начну, а закончить не смогу. Ну, короче, вот такие всякие разные причины. Что размусоливать, в общем, я думаю, это понятно. Вот волосики. Иногда я убираю их отсюда, иногда нет. Мешает, не мешает. Ну, здесь, в общем-то, не мешает. Ну, сейчас попробую показать. Если мне не понравится, то я верну обратно. <coughs> я лично считаю, что здесь он не мешает на этой фотографии. Вот этот волос. К тому же он еще и размыт. Бывает такое, что четкие волосы, ну, как бы мешает на фотографии. Здесь нет, не мешает. Ну, здесь вообще вот это вот уже то, что я делаю сейчас, это я занимаюсь ерундой. Вот я даже делаю в полный размер. Так, сейчас вот так. Alt-Ctrl-0. <coughs> в полный размер уже, в общем-то, можно на этом закончить. <coughs> так, вот здесь еще. У меня <coughs> монитор грязный. Вам сейчас видно вот эти полосочки. Но, блин, я жду, когда муж мне его сделает чистым. Потому что я монитор могу так сделать, что 
короче, чтобы не испортить. Ему уже золотые ручки, он это сделает хорошо. Покрасить надо его только хорошо. Вот. Так. Я вот эту запись с экрана, <coughs> я ее тоже загружу. Ну, не думаю, что она будет нужна, но... <coughs> Извините, буду все-таки кашлять. <coughs> У меня голос иногда. Голос пропадает, кашлю я от этого. Так. Ну, короче, если кому надо, тут посмотрит, а нет, пускай мотается это видео. Никому оно не будет мешать. На канале, я думаю. Так, ну вот, посмотрим. Флой я выключаю. Включаю, выключаю, включаю. Вот прошло почти, не знаю, сколько, минут 15 я это обрабатывал. Теперь я что делаю? Я сливаю слои или соединяю, другим словом. У меня это горячая клавиша F2, а здесь это... Так, сейчас посмотрим. Вот, Flatten Image F2. Вот. Я не знаю, у кого тут программа, если стоит, как бы горячие клавиши, они а, какие-то есть изначально сами, например, вот такие вот, Alt Control, G, G, не знаю, как правильно эту букву произнести, вот. а какие-то задаются пользователям. Вот у меня задано пользователь, вот я, видите, нажал F2, у меня стал один слой. Так, теперь я... Ну, я это не каждый раз делаю. Вот здесь в истории, видите, вот одна фотка, это первая, которая была. Когда я нажимаю вот на значок здесь, второй справа, рядом с мусоркой, то создается э, снимок экрана. Snapshot. И вот мы можем всегда вернуться к первоначальному варианту. И вот вариант, который я сейчас сохранила уже с, э, с изменениями. Теперь я опять делаю копию этого слоя F1 думала не буду ничего объяснять потому что это долго но что-то я совсем не могу в тихую делать как бы я же показываю ну сейчас я попробую вот с волосом то что я говорила я для этого выбираю инструмент горячей клавиша P это заплатка вот такой инструмент видите я не помню, это он так задан или я настроил. Ну, в общем, у меня горячая клавиша P, как у вас, не знаю. Кстати, если у вас русскоязычная версия будет Photoshop, то, может быть, вам будет проще. Потому что плагины я не могу объяснить, как плагины устанавливаются, потому что это делал муж. Вот сейчас я убрала волосочек. Видели вы как, да? Я обвела эту область и переместила на то место, где нет этого волосочка. И вот у нас до и после. Ну, как видите, в общем-то нормально, ничего не видно, хотя немного пропала структура кожи. Ну, совсем незначимо, незаметно. Так, что-то еще мне надо этим инструментом делать? Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Теперь я что сделаю? Я опять солью слои, соединю таким образом. Опять сделаю новый слой. И возьму кисть. У меня это клавиша B. Вот такая кисть. Brush tool. Размер кисти так же, как и размер любого другого инструмента регулируется скобочками. Скобочка вправо, скобочка влево. О, солнышко на улице вышло. Справа, видите, вон на стенке солнышко появилось. На душе сразу хорошо. Значит, и выбираю вот здесь а, прозрачность кисти. Я ставлю 11. Чтобы здесь не задавать это вручную, можно просто на клавиатуре набрать 11. Теперь я так же, как и при другом инструменте, выбираю место, откуда я беру образец. Для этого я зажимаю Alt, 
нажимаю и у меня выбрано место и теперь я такими небольшими кликами или тычками так сказать клавиши alt регулирует тоже и колесико alt и колесико на мышке регулирует появление mm -hmm. и отдалить я вот клавиши alt приближаю как мне удобно выбрала место с образцом и сейчас я так сказать припудриваю кожу таким образом удаляется жирный блеск жирный блеск на фотографии он не нужен в общем то и вы знаете что и пудра для этого используется женщинами то что это не очень красиво когда есть жирный блеск еще можно таким образом выровнять тон кожи ну и потом я вот припудрила, да, вот здесь. Здесь немножко пропала структура, а здесь она как бы больше. Структура кожи, она на фотографии видна как шум. Так что потом ее можно будет вернуть. Вот. Ну, бывает э, тон лица ровный, бывает не очень. Можно иногда выровнять тон лица. Вот, например, здесь у нас ну, какой-то красноватый такой цвет полосочка мне как-то это не очень заходит поэтому я возьму вот отсюда образец кожи и здесь еще немножко припудрю вот здесь вот еще немного краснота есть тоже ее можно таким образом убрать Она переносится носик тоже припудривает кисть очень большую не берем естественно потому что ну потому что чтобы не пропадала фотография у нас чтобы не исчезала а то можно так все припудрить что ничего не останется <coughs> под глазами синячки убираем небольшие они кстати есть у всех абсолютно у детей даже у некоторых детей вообще особенно сильно это Вот еще почему я не делала сто процентов, чтобы была чистая кожа, потому что потом еще выполняются другие манипуляции румяна и становится все идеально. Продолжаю припудривать красавицу Лидочку. очень замечательно молодые были кстати вот эта обработка она в пакет не ходит когда я брала заказ мы об этом не договаривались я даже не показывала такие фотографии потому что это занимает много времени как вы видите обработка одной фотографии ну так фотографии все обрабатываются конечно ни к чему никто их не обрабатывает так Фотограф, я имею в виду, потому что это будешь жить за компьютером все время. Так. Родинку не трогал, конечно же. Носик, ну чуть-чуть, чуть-чуть убрать блеск. Ух ты! Когда это я удалила слой? Хорошо, что мне все нравится. Видите, что происходит? Надо смотреть. Вот внизу справа. Нет второго слоя. Так, я делаю, сохраняю. Сравнить можно вот так, как было. Сверху, видите, у меня синенький экран. Снапшот. Мне нравится. Обязательно дублирую слой. Не знаю, как я так пропустила этот дубль слоя. Теперь у меня есть здесь заготовка. Партитура. Диана называется это когда-то. Я обучала фотографа Дианочку и показывала ей, как создать экшен. Так, где у меня тут есть? 
супер. Ну, короче, я не буду сейчас этим заморачиваться, я просто сделаю эту партитуру. Вот что такое экшен, вы сейчас увидите. Вот, вот эти мои экшены, написано папочка, это я сама делала все эти заготовки, и теперь с ними они мне помогают в обработке. Вот я нажимаю, здесь видите, кнопочка play, и внизу мы видим, создался новый слой с маской. И это слой партитуры, то есть выглаживание кожи. Я нажимаю опять B, делаю стопроцентную кисть. Вот вверху, видите? Для того, чтобы сделать стопроцентную, достаточно нажать на 0. И становится стопроцентов прозрачности. Кисть у меня мягкая. Вот видите, самая мягкая, какая только может быть. И вот этой кистью я провожу по лицу 100%. Теперь делаю 50%. Нажимаю на 5 для этого. Уменьшаю кисть, провожу по коже. Здесь кожа размыта, но чтобы не выбивалась из общего, я все-таки делаю партитуру. Теперь я меняю кисть. Вот здесь левый экран, вы видите белый и черный слой. То есть здесь вот что получилось? Партитура в маске под черным слоем, это значит закрыто. Когда я белой кистью протираю лицо, то протирается, вот видите, область справа лица. И становится вот такой, видите, размытость такая появилась. Выглаживается кожа, но при этом редкость убирается. Чтобы убиралась резкость с глаз, Конечно же, нам не надо ни в коем случае, поэтому меняем кисть, нажимая на X, меняется кисть на противоположную, на черную. Размер я регулирую с комочкой и протираю глаза этой кистью, глаза и брови. Брови я протираю кистью, ну, когда как. 50, 60, 70 процентов. Сейчас вот я нажал 80 процентов. Это уже по желанию. Кому как нравится. Вообще все, обработка, вся фотография, она... Вот видите, глаза остались такой же резкости. Но вот это вот э, выглаживание, оно слишком, на 100 процентов его не делает. Вот здесь справа внизу есть прозрачность. Опасити или опакити. Я называю это опасити. Я не знаю, как правильно читается по-английски. И я оставлю прозрачность этого слоя. Ну, в данном случае я оставлю 40%. Этого более чем достаточно. Может быть, даже можно было и меньше. Ну, я хочу так. У меня будет 40. Теперь я сливаю слой F2. Создаю новый слой F1. Захожу в историю и сохраняю снимок экрана на всякий случай. Так, и сохраняю, еще сделаю Ctrl-S на клавиатуре, для того, чтобы вообще сохранить эту работу. Мало ли что случится, цвет выключится или что, и при аварийном отключении может сохраниться фотография, эта работа может и не сохраниться. Поэтому можно иногда делать сохранение такой Ctrl-S. Когда нажимаешь Ctrl-S, то фотография <coughs> показывает, куда сохранить и под каким именем. Так, сохранила. Дальше что я делаю? Теперь у меня следующий. Резкость, шарп, волосы и глаза. Следующий экшен. Тоже он здесь, видите, под маской. Вот справа внизу масочка у меня. Меняю кисть на белую, делаю размер, какой мне нужен, и протираю глаза. Хоть здесь у меня и размытый глаз, но я все равно резкость на нем протираю. Ну и брови, брови я тоже протираю, но не сильно, 40% возьму. И теперь мне надо посмотреть, как мне оставить эту резкость. Дело в том, что потом я буду резкость еще накладывать в шарп. 
поэтому сейчас лучше сделать не до конца потому что будет слишком сильно потом поэтому я сделаю прозрачно сколько ну вот да вот так оставлю 44 процента да меня так устраивает волосы я не буду делать хоть у меня и написано в экшене волосные глаза потому что здесь мне они резкие не нужны я опять сливаю слои f2 f1 сохраняю в историю и дальше я иду ну вот здесь у меня есть такая заготовочка экшен радужка глаза это вот как раз плагин как я говорила есть различные плагины это плагин color effects pro ну, я не буду показывать туда залазить то что с экшеном не связано я касаться не буду поскольку это для глаз то я делаю сто процентов вниз и протираю вот вы видите я протерла глазик на этой фотографии это было в общем-то особо то и не нужно потому что разницы почти нет это добавляет когда и вот даже правый глаз как-то мне не нравится я сделаю кисть 50 процентов и на 50 процентов верну какая-то вот эта краснота появилась Делается для того, чтобы сделать глазик выразительным, но здесь из-за того, что не попадают блики никакие, ничего не отражается в глазах, то сильно выразительным он не станет, не изменит. Но чуть-чуть поменялся как-то цвет, может быть, чуть-чуть глубина добавил. В общем, я сохраню снимок экрана опять, сохраню фотографию Ctrl-S и поехали дальше. Теперь у меня есть кросс-процессе но это тоже все будет вот из этого фильтра color effects pro здесь у меня в заготовках есть уже <coughs> слить слои в этом имидж создать новый слой а потом уже этот плагин По поэтому я не делаю сейчас это вручную я просто нажимаю на кнопочку и у меня все делается Сейчас вот лучше видно будет до и после вот в таком виде как бы здесь э, очень минимально конечно видна разница и наверное в видео я смотрю на экране как бы она вообще цвета не передаются но вот э, фото с, видео с экрана запись там будет передаваться так следующий Костя, а нельзя чуть-чуть потише сделать? А то я звук записываю, телевизор меня перекрикивает. Коська! Так, извините, я отойду. Костя убавил, да? Ну вот, извините, кричу. <coughs> так, короче, кросс-процессинг сделаю. Теперь следующий у меня фото столайзер. Лишние цвета я убираю. Нажимаю на эту кнопочку и... Вуаля. Было-стало. Я сохраняю снапшот. Следующий экшен у меня. Contrast Color Range. Возможно, здесь он мне не понадобится. Я его все-таки сделаю, посмотрю, как будет. Да, ну нет, в принципе. Ну, частично его можно оставить, а частично стереть. Вот для чего еще? Как бы волосы вот здесь, видите, пропали. Ну, я сделаю черную маску, Ctrl-A. 
маска скрывает верхний слой. И протуби, протру белой кистью стопроцентной. Ну вот то, что вы видите, я и протру. Так. Таким образом волосы не убрались, а здесь эффект применился. Сохраняю, иду в экшены. Затемнение. Здесь вот у меня такая есть заготовочка. Затемнение. Беру кисть и... Вот здесь мне нужно... Ой, сто процентов. Это лишний контрол Z. Возвращаю, беру 50 процентов кисть. И немножечко притемняю вот эту часть, чтобы не привлекать к ней внимание. <coughs> Спасибо, Котя. Но слишком темновато стало. Даже 50%. Поэтому я возьму и здесь прозрачность слоя просто уменьшу. Вот сделаю его 72%. Мне так устраивает. Сохраню. Снимок экрана. Сливаю слои. Так, что у меня тут еще есть? Объем дополнительный. Здесь это не нужно. Ну, пожалуй, пожалуй, пожалуй. А давайте посмотрим фотографию, какая она была в начале и какая она стала сейчас. Ну, вот такая фотография. В общем-то, невеста красотка. Единственное, что у нас есть, у нас слишком гладкая кожа. <coughs> Надо ее вернуть в структуру кожи. Для этого мы заходим. Здесь обязательно должен быть слой сверху. Копия слоя. Так. Память, память. Возвращайся. Где же они? Блин. Вот когда редко обрабатываю фотографии, я даже забываю, где что находится. А, вот, фильтр. Фильтр, нойс. Нойс это шум. Добавить шум. Add noise. Смотрим, какой шум добавляем. Здесь у меня стояло три. Вчера я делала такой шум. Ну, можно посмотреть, как будет, если будет два. Ну, не знаю, два вот так, четыре так, четыре уже лишнего. Три. Зажимая пробел, можно перемещать фотографию вот так по экрану. Иногда что-нибудь находишь в программе случайно. Сейчас я зажала клавишу Alt и стала мышкой двигать. И видите, здесь оказывается двигается настройки шума. Я даже не знала этого. Прикольно. Вот так делается открытие. Ну, в общем, я смотрю, два маловато, три многовато. Но я оставлю, пожалуй, два с половиной, потому что, потому что я потом еще буду добавлять резкость на фотографию и прибавится текстура. Нажимаем ОК. Alt-Ctrl-0 я делаю для того, чтобы посмотреть. Ну да, она так и есть, помню. А, кстати, уменьшить фотографию Alt-0, а приблизить в полный размер Alt-Ctrl-0. Так, ну и вот смотрим до и после. Видите, фотография не стала уже какая-то бесформенная, то есть структуру кожи мы вернули. Добавляю снимок экрана и смотрим фотография до и после. То есть и структура кожи есть, и прыщиков нет. Ничего мы не потеряли в этой фотографии, а только приобрели. Я 
люблю фотографии резкие, резче, чем вот это. Но я пока еще как бы... Ну, не то, что пока. Все время у меня есть такое, что я думаю, ну, а вдруг клиентам не понравится такая слишком резкая фотография моим заказчикам. И я сохраняю эту фотографию вот в таком виде. И потом еще сохраню ее в том виде, в котором она нравится мне. Значит, чтобы сохранить, я сливаю слои. Нажимаю Shift, Ctrl, S. Сохранить как. И добавляю к названию фотографии единичку. И здесь выбираю формат JPEG. Ну, профиль тут стоит уже по умолчанию sRGB такой. Нажимаю сохранить. Спрашивают, в каком размере. Это у меня не полный размер фотографии. Я не стала делать фотографию больше. Как бы я считаю, что размер больше вряд ли будут они делать эту фотографию. Поэтому она 6,5 мегабайт, а так бы она была бы больше 20 мегабайт, эта фотка. Нажимаю ОК. И теперь я люблю посмотреть результат фотографии до и после. Ну, тут вот у меня до она уже включена, эта фотография. И вот она после. Вот такая разница. Обрабатывал я эту фотографию еще чуть-чуть не до конца, примерно 40 минут. С одной стороны это много, с другой стороны это немного. То есть если обработка каждой фотографии занимает 40 минут, если обработать 10 фотографий, сколько это займет 400 минут, ну я иной раз эти 10 фотографий обрабатываю, ну не знаю, неделю, когда месяц, потому что... Ну, потому что потому нужен на это настрой. Не просто вот так сидеть и каждый раз вот этим заниматься. Нужен настрой. У меня вообще, во всяком случае, нужно желание, чтобы это делать с желанием. Чтобы хорошо получалось. Так, шарп и по контрастнее. Вот это тоже у меня заготовочка такая есть. Которую сама я сделала. Я ее нажимаю. И посмотрим, что стало с фотографией. Вот она была, выключаю слой, и вот она стала. Ну, небольшие изменения, но мне нравится. Я хочу такую фотографию, мне нравятся такие. Здесь я еще раз сохраню вот этот слой. Теперь, если мы сохраним фото, Ctrl-S нажмем, то сохранится вот этот наш файл. Мне не нужно с цифрой 1, потому что это та же самая фотография. То есть я выбираю такой же формат, а, вернее, назв... ну да, название фотографии. И нажимаю «Сохранить». Спрашивают «Заменить?» Да, «Заменить». Окей. И теперь вот в этом файле, вот в этом файле, сохранятся все вот эти вот настроечки. То есть если когда-то мне нужно будет что-то вернуть, то я могу открыть вот этот файл, и все там будет у меня. Если бы мы вот это не сохраняли, то этого сделать было бы нельзя. И видите, сколько он весит этот файл. Если фотография весит изначально 4,82 мегабайта, в конце 6,47, когда мы не наложили всякие эффекты, а вот с этими сохранениями 74 мегабайта. Так, и теперь для меня это уже конечный вариант фотографии. А вот, кстати, и нет, я кое-что забыла сделать. Я уже не буду это делать на той фотографии. Бывает такое, сделаю это на любимой фотографии. Значит, есть еще такие нюансики. Можно добавить дополнительный объем лицу. Хотя здесь он и так есть, благодаря тому, что здесь освещение, видеосвет дополнительно идет. Вот видите, тень под носиком. Тень под носиком. Сейчас я переключила на инструмент клавишей B. Вот. Мове. Показываю я. Так, что хотел сказать. Угу. Значит, чтобы добавить объем на лицо. 
я выбираю клавишу О. О, О, О. Вот видите, такая палочка выходит. Dodge Tool инструмент. Это высветление. Скобочкой кисть убираю и высветляю некоторые области. На лбу. Здесь стоит 17% процентов прозрачности кисти. На носу. Под носом и подбородок. Так, ну и все. И смотрим. До, после. Теперь я этот инструмент пока не убираю еще нижнюю часть глаза. Я высветляю этим же инструментом. Теперь меняю инструмент клавиша I. Вот такая уже берется кисть. Барнту. Делаю верхнюю часть глаза поярче. Верхнюю половину глазика. И затеняю. Вот на... Так, удалила слой нечаянно. Возвращаюсь. Переносицу. И, и, и. Скулы. А теперь смотрим до и после. Так, отдали немножечко. До и после. Ну, не знаю, видно вам или нет. Пощелкаю. Добавился объем на лицо и на глаза. Вот теперь все. Я сохраняю слой. Сохраняю файл Ctrl-S. Сливаю слои и сохраняю Shift Ctrl S фотографию в JPEG формате. Здесь у меня уже будет. Опа. Нет. Еще раз сохраняю. Shift Ctrl S. Сначала я имя файла добавлю с двоечкой, а потом уже пойду в JPEG. Сохраняю и сохраняю полном объеме и проверяю ну, все прекрасно на мой взгляд и смотрим эту фотку вот кстати до объема после объема до после ну тут еще шарф добавлен резкость и до обработки ну вот, в общем-то, на этом все. Не знаю, было вам интересно или нет. Если вам было интересно, ставьте колокольчики, лайки. Это я прикалываюсь, девчонки, прикалываюсь. Я этого на своем канале делать не буду. Я не буду просить подписываться, не буду просить ставить колокольчики, лайки, репосты, потому что я знаю, что когда человеку нравится, то он это делает сам. Поэтому бессмысленно просить об этом. А вот так. Хотя, кто знает, может быть, иногда просто люди забывают, и надо просто напомнить. На этом я с вами прощаюсь. У меня налит чай. Мне муж налил чай, вы слышали? И я пойду пить чай. А, спасибо за компанию. У меня с вами было весело обрабатывать фотку. Единственное, что у меня <coughs> связки отстали. Надо горлышко промочить, и все будет хорошо. Все, пока, девчонки.